Hello tất cả mọi người đã đến với kênh anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi đoạt xá ma lệ thất bại, tên hồn ma tộc kia liền chạy đến chỗ hỏa ma đang thánh đại sư ngay. Lần này, hắn không có lòng vòng như trước nữa, mà trực tiếp đoạt xá luôn. Đáng sợ lực lượng linh hồn cùng bạo tràn vào trong đầu hỏa ma đang thánh, làm cho tên này hét thảm một tiếng, ánh mắt dần ảm đạm xuống, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân ba động kịch liệt, lung lay sắp đổ. Sau một hồi, một giọng nói âm lãnh từ trong miệng hỏa ma đang thánh truyền ra. Đáng chết, tuy đoạt xá cổ thân thể này nhưng lực lượng linh hồn ta yếu hơn trước đó không chỉ gấp trăm lần, đáng ghét, đáng ghét. Rõ ràng đây là thanh âm của tôn giả hồn ma tộc, trong ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, không ngờ được cuối cùng ta lại đoạt xá một cái thực ma tộc luyện dược sư này, cũng được, tiểu tử lúc trước, lại còn là đồ nhi của hỏa ma đan thánh này, hừ, chỉ sợ tên này căn bản không biết đồ nhi kia của hắn rốt cuộc ẩn giấu sâu bao nhiêu a. À. Bất quá đây cũng là một cơ hội tốt, chờ bản tôn khôi phục một ít, lại lợi dụng thân phận này, đoạt lại thứ thuộc về bản tôn trên người tiểu tử kia. Hỏa ma đan thánh trong sông đồng tách ra hàng quan u lãnh một cổ lực lượng linh hồn đáng sợ quanh quẩn trong hư không hắn nhanh chóng khoanh chân lại từng đạo hồn quan lập lòe chữa trị linh hồn trong đầu việc cấp bách trước mắt hắn phải chữa trị linh hồn của mình bởi vì lúc trước thương thế của hắn quá nặng không làm như vậy mặc dù hiện tại thành công đoạt xá hỏa ma đan thánh thì cả đời cũng không thể nào khôi phục tu vi kiếp trước đúng rồi còn có thủ đoạn ta lưu lại trên người những khảo nghiệm giả kia không bằng bây giờ trực tiếp bạo nổ miễn cho lát nữa sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đợi sau khi bọn họ tự giết lẫn nhau bản tôn lại đi thu hoạch hỏa ma đan thánh lạnh lùng cười một lực lượng vô hình ở trong bí cảnh này chợt lóe lên, sau đó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng thời gian này ở bên trong sơn cốc, đám cao thủ U Thiên Tuyết vẫn dằn co với nhau như trước. Theo thời gian trôi qua, cao thủ xuất hiện ở đây cũng càng ngày càng nhiều, giữa chúng cũng càng lúc càng nóng nảy. Từng trần sau hiện tại còn chưa xuất hiện, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? U Thiên Tuyết âm thầm lo lắng, từ sau khi biết được trong bí cảnh này có gì đó cổ quái, nàng không ngừng cầu nguyện cho Từng Trần, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Sơn cốc này tự hồ là một không gian phong bế, dưới tình huống hiện tại có rất nhiều chủng tộc đối kháng. Nếu như nàng có cử động gì, lập tức sẽ dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Các thế lực chiến vương tông cùng hư không đạo phỉ cũng dần dần lo lắng, theo bên bọn họ có rất nhiều cao thủ thông qua khảo hạch không ngừng đi vào trong sơn cốc này, trong lòng các thế lực chiến vương tông cũng dần dần có ý định động thủ. Bên phía Nguyệt Ma tộc cũng nhíu mày, bởi vì hỏa ma đang thánh và ma lệ ở trong không gian truyền thừa kia đã qua thời gian quá dài, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Hỏa ma đang thánh này là cao thủ đang đạo Nguyệt Ma tộc bọn họ vất vả lôi kéo được, quan hệ đến tương lai của Nguyệt Ma nhất tộc bọn họ mà ma lệ cũng gửi gắm hy vọng nguyệt ma tộc bọn họ hướng về đẳng cấp cao hơn ma tộc vạn nhất hai người xảy ra phiền toái gì vậy nguyệt ma tộc bọn họ thật sự là ném dưa hấu nhặt được hạt vừng cho dù giết sạch những người trước mắt thu hoạch được cũng không bằng tổn thất cho nên bọn họ rất kiên nhẫn chờ hỏa ma đang thánh chư vị không thể tưởng được bên trong bí cảnh này vậy mà có người của ma tộc xuất hiện tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì ma tộc cùng với các tộc chúng ta có thù không đội trời chung không bằng chúng ta cùng liên thủ trước chém giết tất cả người của ma tộc này như thế nào chiến vương tông chủ bí mật truyền âm nói Chiến vương tông chủ, chuyện này tự nhiên không thành vấn đề, bất quá đến lúc đó lợi ích phân phối như thế nào? Trong hư không đạo phỉ, ám bức thánh chủ truyền âm nói. Xem năng lực của nhau. Chiến vương tông chủ cười lạnh nói, ai giết nhiều ma tộc, tự nhiên nhận được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều, nơi này xuất hiện ma tộc, ta tin tưởng chư vị cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ riêng tình báo này cấp cho thế lực đỉnh cấp thiên giới, chúng ta đã có không ít hồi báo, hơn nữa trước mắt bí cảnh này nằm trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, sau này có thể thu hoạch được lợi ích càng lớn, loại thời điểm này mọi người làm ầm ĩ lên cũng không có lợi chiến vương tông chủ nói không sai chúng ta sinh ra ở hư không triều tịch hải nhưng chẳng lẽ mọi người còn muốn làm đạo phỉ cả đời sao nắm giữ bí cảnh này có thông đạo đi thông đến ma tộc bọn ta thậm chí có thể làm chủ thiên giới chẳng lẽ những thế lực đỉnh cấp thiên giới kia còn có thể nói gì sao mọi người liếc nhìn nhau đều là chấp nhận cái này đối với bất kỳ người nào ở đây mà nói đều là một cơ hội nếu tất cả mọi người đã đồng ý vậy ta sẽ tới phân phối qua đó chư vị nghe lệnh của ta chỉ cần ta nói động thủ bố y tộc các ngươi liền bày ra đại trận Trước vây khốn người ma tộc kia, những người khác, theo ta giết địch, chỉ cần lưu lại mấy người mạnh nhất trong đối phương là được, đến lúc đó, hỏi rõ rốt cuộc bọn họ xuất hiện như thế nào, tại sao lại biết rõ một bí cảnh này. Chiến vương tông chủ lạnh lùng nói, đến lúc đó tất cả mọi thứ đều thuộc về mấy thế lực lớn chúng ta cùng sở hữu, đề nghị này thế nào? Được, cứ làm theo lời vương tông chủ. Vậy cứ như vậy đi, hư không đạo phỉ ta làm nhiều hoạt động giết người cướp của hơn, hôm nay cũng cướp một kiếp ma tộc. Hắc hắc, chiến vương tông chủ, ngươi liền hạ lệnh đi, chúng ta đều không thể kìm nén được không ít người lạnh giọng nói rất tốt trước tiên chờ
không chỉ là người của chiến vương tông bên này, thậm chí ngay cả trong nguyệt ma tộc cũng dâng lên cổ khí tức màu đen này, cổ khí tức màu đen này trào ra, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn trận trận mê muội, thánh nguyên trong thân thể đang bị nó ăn mòn. Người nguyệt ma tộc đều kinh hãi, khí tức màu đen này tiến vào thân thể chúng từ lúc nào vậy, chúng rõ ràng căn bản không biết, hơn nữa chúng có cảm giác, khí tức màu đen này rõ ràng cùng khí tức của ma tộc, thập phần tương tự. Nếu như không phải nhân tộc đối diện cũng xuất hiện vấn đề như vậy, thậm chí bọn họ còn cho rằng mình bị nhân tộc ám toán. Bên phía các thế lực khác như chiến vương tông cũng có ý nghĩ giống vậy. Không tốt, thánh nguyên trong cơ thể ta đang yếu bớt, linh hồn cũng bắt đầu suy yếu, khí tức màu đen này đang ăn mòn linh hồn và thánh nguyên trong cơ thể chúng ta, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải nguy hiểm. Song phương đối mặt với nhau, trong lòng đều là vạn phần hoảng sợ. Trong tất cả mọi người, chỉ có U Thiên Tuyết và Đao Vương Mộ Chi Phong không bị khí tức màu đen này ảnh hưởng, bất quá dù vậy, hai người nhìn thấy cảnh tượng trên trận này cũng không khỏi chấn động. Mà chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, cũng trong nháy mắt dẫn nổi sân cốc vốn đã khẩn trương vạn phần. Động thủ, chiến vương tông chủ trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu nhân tộc, trong nháy mắt liền giết tới chỗ nguyệt ma tộc kia. Chỉ một thoáng, song phương đại chiến, trong nháy mắt bạo nổ. Bố y tộc, còn không bày trận. Trong nháy mắt khi động thủ, chiến vương tông chủ lập tức quát lạnh người của bố y tộc, đồng thời chiến vương tông chủ mang theo một đám cao thủ chiến vương tông, hóa thành từng tòa chiến trận, đánh về phía người của nguyệt ma tộc. Khà khà, chư vị hư không đạo phỉ chúng ta, hôm nay hảo hảo cướp một kiếp người của ma tộc. Trong đám hư không đạo phỉ lập tức lao ra một đám cao thủ nhanh như chớp ra tay với người nguyệt ma tộc tuy bọn họ không biết khí tức màu đen này là cái gì nhưng đều có thể cảm nhận được mê muội trong đầu cùng thánh nguyên bị ăn mòn trong lòng kinh sợ đồng thời tự nhiên cũng đều muốn sớm động thủ kết thúc chiến đấu nếu không một khi bị khí tức màu đen này ăn mòn quá nhiều thánh nguyên ai cũng không dám bảo đảm chính mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chỉ một thoáng vô số nhân tộc cùng người ma tộc trong nháy mắt chiến đấu cùng nhau trong ma tộc có mấy bóng người cường đại đi ra toàn thân quanh quẩn lực lượng ma tộc đáng sợ trong nháy mắt chiến đấu với đám người chiến vương tông tông chủ ám bức thánh chủ lực lượng hai bên va chạm từng luồng lực lượng ma tộc quỷ dị quanh quẩn ra khiến cho đám người chiến vương tông chủ công kích nháy mắt rơi vào khoảng không phản phất đánh vào chỗ trống rỗng căn bản không thể công kích đến trên thân những ma tộc này đây là cái gì ma tộc lực đám người chiến vương tông chủ âm thầm giật mình vì tốc chiến tốc thắng hắn vừa tới liền mang theo cao thủ chiến vương tông thi triển ra chiến vương trận mục đích chính là vì tạo thành trọng thương đối với ma tộc đối diện chiếm cứ ưu thế nhưng không nghĩ tới thực lực của đối phương cường đại vậy mà ngay trước tiên đã chặn lại được sự tiến công của bọn họ Điều này làm cho trong lòng chiến vương tông chủ giật mình. Không chỉ có chiến vương tông chủ, ám bức thánh chủ và đám hư không đạo phỉ kia cũng đều chấn động, toàn bộ trong sơn cốc, mặc dù số lượng người ma tộc không ít, nhưng trên thực tế, bọn họ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dưới tình huống bình thường, bọn họ bạo khởi ra tay, đủ để làm cho đối phương đúng cuốn tay chân. Nhưng kết quả đối phương giống như đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt bọn họ xuất thủ, liền tạo thành ma khí phòng ngự đáng sợ, từng luồng ma khí hóa thành bình chướng, những ma khí này như ánh trăng, mềm mại vô cùng, không ngờ ngăn cản được tất cả công kích của mấy thế lực lớn bọn họ rõ ràng ma tộc không có lấy một ai vẫn lạc chỗ nguyệt ma tộc cao thủ cầm đầu cười lạnh một tiếng trên người hắn quanh quẩn từng đạo lực lượng nguyệt ma đáng sợ trên đầu sinh trưởng ra hai sừng thân hình nhoáng một cái lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt xông vào trong đội ngũ chiến vương tông hai tay bỗng nhiên sâu bên trong lợi trảo như yêu thú đồng thời phần lưng cũng xuất hiện cánh thịt phù một tiếng liền đem mấy đệ tử chiến vương tông xé rách ra trong tiếng kêu theo lương thảm thiết mấy vị đệ tử chiến vương tông này trong nháy mắt bạo liệt ra máu tươi đầm đìa bản nguyên thể nội ném ra hư không thân thể bọn họ bị cao thủ nguyệt ma tộc này đột nhiên chột vào trong tay khàn khàn nhai hắn vậy mà đang cắn nút thi thể đệ tử chiến vương tông thậm chí có đệ tử chiến vương tông còn chưa chết lập tức phát ra tiếng kêu theo lương thảm thiết dễ dụ kịch liệt tình cảnh này quá máu tanh quá bạo lực mà hành động này của nguyệt ma tộc đã hoàn toàn chọc giận toàn bộ cao thủ các tộc từng người đều điên cuồng công kích điên cuồng giết thẳng về phía người của nguyệt ma tộc nhưng cao thủ nguyệt ma tộc kia sau một kích lập tức trở lại trong đội ngũ dung nhập vào trong đại trận của nguyệt ma vô số công kích rơi xuống đại trận nguyệt ma vặn vẹo nhưng căn bản không cách nào xé rách thế nhưng dưới nhiều công kích như thế tự hồ là chịu quá nhiều tổn thương đại trận nguyệt ma này ầm vang vỡ ra nhưng lại hóa thành một cái trận pháp nhỏ tự mình dẫn dắt cao thủ nguyệt ma tộc đối kháng cùng cao thủ các thế lực lớn trong sân cốc lập tức hỗn loạn đáng chết đây là người ma tộc nào lại còn có thể thi triển trận pháp đáng giận a à, nếu không những ma tộc này tu vi mạnh hơn nữa sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy chiến vương tông chủ thẹn quá hóa giận tuy rằng trước mắt bọn họ nhìn như còn đang áp chế người của ma tộc tiếp tục như vậy không ai biết tiếp theo sẽ như thế nào bố y tộc chẳng lẽ các ngươi còn chưa bố trí đại trận sao chiến vương tông chủ lo lắng truyền âm nói kính xin chư vị tiếp tục chống cự một lát bố y tộc 
độ khó tất nhiên sẽ tăng lên nhiều. Năng bọn họ lại, chiến vương tông chủ lúc này quát ầm lên. Không cần chiến vương tông chủ mở miệng, tất cả người của các thế lực lớn ở đây đều điên cuồng giết lên, U Thiên Tuyết và Đao Vương Mộ Chi Phong đương nhiên cũng ở trong đó. Trong lúc này, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ánh mắt U Thiên Tuyết lạnh lẽo, trong thân thể có từng luồng nguyệt quang lực quanh quẩn, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lợi kiếm, lợi kiếm như nước, đột nhiên chém về phía một cao thủ nguyệt ma tộc. Trên mặt cao thủ nguyệt ma tộc kia lộ ra nụ cười gằn, cảm nhận được tu vi của U Thiên Tuyết chỉ là thánh chủ trung kỳ, nên không hề kinh hoảng, đang chuẩn bị trở tay cho U Thiên Tuyết một kích, liền thấy lợi kiếm trong tay U Thiên Tuyết vậy mà trong nháy mắt xé rách nguyệt ma lực của nguyệt ma nhất tộc, chém mạnh vào bên trong thân thể. Cao thủ nguyệt ma tộc này kêu thảm một tiếng, bị một kiếm của U Thiên Tuyết xé rách thân thể, máu tươi ma tộc lập tức phun ra, nó lập tức hoảng sợ nhìn U Thiên Tuyết, hiển nhiên là không ngờ U Thiên Tuyết lại có thể xé rách lực lượng nguyệt ma của nó, trong lúc nó kinh sợ, vội vàng quay người rời đi nhưng đào vương mộ chi phong một bên một mực thủ hộ u thiên tuyết làm sao có thể để nó đào tẩu trong nháy mắt khi nó bị thương đào vương mộ chi phong quát lớn một tiếng một luồng đao khí cuồn cuộn như là cuộc chống trời đại dương ngang nhiên bổ xuống trong nháy mắt đánh nát cao thủ nguyệt ma tộc kia trong hư không vô số máu ma tộc bắn tung tóe một linh hồn ma tộc hoảng sợ phóng lên trời quát lên với các cao thủ còn lại của nguyệt ma tộc cứu ta đồng thời nó hoảng sợ muốn đào tẩu nhưng còn chưa chờ nó chạy thoát một lực âm hàng đáng sợ cuốn tới lực âm hàng này mang theo lực lượng chí âm đáng sợ nhất trong thiên địa trực tiếp bao trùm đạo linh hồn kia phù một tiếng linh hồn cao thủ nguyệt ma tộc này trong nháy mắt hóa thành hư vô một màn bất thình lình này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người trong sân cốc sợ ngây người thế lực chiến vương tông còn có các cao thủ nguyệt ma tộc tất cả đều hoảng sợ nhìn u thiên tuyết và đao vương mộ chi phong đây là người của nguyệt ma tộc đầu tiên vẫn lạc cho đến bây giờ nữ tử này khí tức thật thuần khiết nàng tu luyện tuyệt đối không phải là công pháp bình thường ánh mắt chiến vương tông chủ lóe lên đáy mắt toát ra một tia tham lam hắn rất có ấn tượng với u thiên tuyết và đao vương mộ chi phong Trước đó chỉ chú ý tới cao thủ thánh chủ hậu kỳ đao vương mộ chi phong này, lại không nghĩ tới, U Thiên Tuyết bên cạnh lại mạnh như thế. Ngay cả hắn đối với những người ma tộc này cũng không sinh ra nhiều tổn thương, nhưng nữ tử tu vi trung kỳ thánh chủ vậy mà chém giết một tôn ma tộc, mặc dù chém giết không phải là cao thủ cao cấp nhất trong ma tộc, nhưng cũng đủ để nói rõ không ít thứ. Trong lúc nhất thời, trong lòng chiến vương tông chủ rụt rịch. Cái gì, không ngờ người thiên võ đang tôn có thực lực mạnh như vậy. Khiển thần đạo chỗ, trong lòng nam tử chim ưng kia cũng cả kinh. Thực lực những người ma tộc này như thế nào? Hắn không thể rõ ràng hơn Tuy hắn mới vừa đột phá hậu kỳ thánh chủ Nhưng muốn chém giết những người ma tộc này Độ khó cũng cực cao Không ngờ U Thiên Tuyết lại thành công Lão Tam, đây là người thiên vũ đang phô như ngươi nói Có mấy tên tiểu lâu la không đủ gây sợ Đứng bên cạnh nam tử chim ưng này Là một nam tử áo đen thân hình vĩ ngạn Ánh mắt nam tử này lạnh lùng Sát khí ngút trời, lạnh lùng nhìn nam tử chim ưng Bị ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Da đồ nam tử chim ưng lập tức run lên Toàn thân có loại cảm giác như bị kim đâm đại ca ta thấy tu vi người này bất quá chỉ là trung kỳ thánh chủ cho nên nam tử chim ưng sợ hãi nói cho nên cái gì ánh mắt hắc y nam tử lạnh như băng khó trách lão nhị và hoang vân tổ nghe ngươi nói đến bây giờ còn chưa trở về theo ta thấy chỉ sợ lão nhị và hoang vân tổ đều đã trúng độc thủ chuyện này không thể nào nam tử chim ưng lập tức giật nảy mình tuy thực lực người này mạnh mẽ nhưng dù sao cũng chỉ là thánh chủ trung kỳ mà thôi trước đó nàng có thể chém giết người của ma tộc chỉ là bởi vì lực lượng của nàng cực kỳ đặc thù có thể phá vỡ ma khí phòng ngự của người ma tộc kia chân chính chém giết ma tộc kia kỳ thật vẫn là thánh chủ hậu kỳ bên cạnh nàng nhị ca và hoang vương tổ đều là thánh chủ hậu kỳ còn mang theo nhiều người như vậy sao lại gặp phải độc thủ của bọn họ cho dù bị bọn họ phát hiện mưu kế lấy thực lực nhị ca hẳn là cũng có thể đào tổ a à. vậy ngươi nói cho ta biết tại sao lão nhị còn chưa xuất hiện hắc y nam tử hừ lạnh một tiếng chuyện này có thể có thể là nhị ca lạc đường cũng không nhất định nói xong lời này nam tử chim ưng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo lạc đường sao nam tử áo đen cười nhạo một tiếng lạnh lùng nhìn nam tử chim ưng một thánh chủ hậu kỳ sẽ lạc đường sao người có tin hay không hừ lúc trước ngươi nói người này chỉ là người bên cạnh luyện dược sư ở thiên vũ đan phô mà thôi nhưng ngay cả nàng này cũng mạnh như vậy luyện dược sư của thiên vũ đan phô đó sao có thể đơn giản đại ca nếu như hai người này xuất hiện ở đây nói rõ luyện dược sư của thiên vũ đan phô có lẽ cũng đi vào trong bí cảnh này chẳng lẽ người kia tiến vào thông đạo truyền thừa không tốt vạn nhất luyện dược sư của thiên vũ đan phô nhận được truyền thừa vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm sao nam tử chim ưng lập tức kinh hoảng không ngờ hắn vừa dứt lời nam tử đồ đen liền cười nhạo một tiếng lạnh lùng nói luyện dược sư của thiên vũ đan phô quả thật đã tiến vào nơi này nhưng nếu nói hắn có được truyền thừa đó là tuyệt đối không thể xảy ra nếu như ta đoán không sai khí tức màu đen trên người chúng ta hẳn là ở trong thông đạo kh
chúng ta khảo nghiệm thông đạo là bị trùng độc khí mà thông đạo truyền thừa còn không biết sẽ gặp phải cạm bẫy gì đây phỏng chừng luyện dược sư tiến vào thông đạo truyền thừa kia đã bị ăn đến xương cốt cũng không còn còn muốn đạt được truyền thừa đúng là người si nói mộng không thể không nói đại đương gia khiển thần đạo này tầm mắt và thủ đoạn đều rất mạnh thông qua manh mối cũng đã phân tích ra chân tướng sự tình đại ca vậy chúng ta phải làm sao bây giờ nam tử chim ưng kinh hoảng có thể làm sao bây giờ việc cấp bách trước mắt là đối phó ma tộc ta luôn cảm thấy ma tộc này có thể tới đây rất có vấn đề đại đương gia khiển thần đạo câu mày còn cô gái này đợi lát nữa có cơ hội lại nhìn xem người này rốt cuộc là tình huống gì nhưng người thật sự yên tâm người của chiến vương tông giả tạo hơn bọn ta lão già chiến vương tông chủ kia chỉ sợ không biết có chủ ý gì đây mà lúc này chiến vương tông chủ tham lam nhìn u thiên tuyết đè nén tham niệm trong lòng hét lớn với mọi người ở đây chư vị nhìn thấy không người ma tộc này cũng có thể bị chém giết chư vị theo ta cùng giết địch lập tức chiến vương tông chủ mang theo rất nhiều cao thủ lần nữa giết tới trong nguyệt ma tộc xích viêm chứng kiến một màn này không khỏi hải hùng khiếp vía ta đã sớm nói rồi người kia là nữ nhân của ma đầu sao có thể đơn giản như vậy đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại con mừng góp ý của mọi người nha